മോഹൻലാലിന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇത്ര അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റി ഇവിടെ മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഇതാണ് ഒരു കീയ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രീസ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദേ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്ലാസ് അത് ഫുള്ള് കട്ടിനിട്ട് രണ്ട് നില മൂന്ന് നിലയാണ് വീട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് പുതിയൊരു അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ചെന്നൈയിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ചെന്നൈയിൽ വന്നു ചെന്നൈയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ റൂമാണ് കേട്ടോ കിട്ടി കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ നോക്കി വന്നിട്ട് ശരിയായില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വന്ന കൂടുതൽ തിരഞ്ഞാൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പിന്നെ 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 എന്താ പറയാ തല്ലിപ്പൊളിയിലേക്ക് അവൻ പോവാ അപ്പൊ കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു സാധാ റൂമ് എ സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ബെഡാണ് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നപ്പോ നോക്കി ബെഡാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബെഡാ എന്ത് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താന്നു പോകുന്ന ഒരു സൈസ് ഇല്ലേ സ്പ്രിങ് അല്ലാതെ താന്നു പോകുന്ന ഒരു പുതിയ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേര് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇതപ്പോ തന്നെ നല്ല സുഖമുണ്ട് അപ്പൊ കൈവാട പില്ലോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി അതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ബാത്റൂം ഒക്കെ സാധാ അല്ലാണ്ട് അടിപൊളി റോയൽ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ആ ഇതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ടി വി ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതൊന്നും ഉപയോഗം വരുന്നത് ടി വി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എ സി മാത്രം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ വെള്ളം നല്ലതാ ആ പിന്നെ ചൂടുവെള്ളൊന്നും വന്നില്ല ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ വന്നു ചൂടുവെള്ളം വരാണ്ടല്ല ഒന്ന് മൂല് പോകുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഈശേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇതില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ നോക്കി റൂമ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴും അല്ലേ അതൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ചെന്നൈയില് ചെന്നൈയില് വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നൈയില് പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ രാവിലെ എന്തൊക്കെയാ എഴുന്നേറ്റ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നു മുത്തിന്റെ ഉറക്കം പോയില്ല മുത്തിന്ന് വായി പിടിക്കണ്ടല്ലോ ഏ നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു ഇവന് എപ്പോഴും ഉറക്കം വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവന് ശരിക്കും അടുത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ദിവസം കേട്ടാ വെയിലാള് കാരണം ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ കാറിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നോക്കി കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഒക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ വരുമ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു നല്ല തിരക്കാണ് ഫുള്ള് അതുപോലെ തന്നെ ആകെ ഒരു കട്ട കൂട്ടം എന്ന് പറയില്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും അതൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു രസം അപ്പൊ വലിയ താല്പര്യം അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പാർക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർക്ക് ബീച്ച് അല്ലല്ലോ ഏതാ ബീച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒലിവ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീച്ച് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പോയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഒലിവ് ബീച്ച് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാല് നമ്മളോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞില്ല മോഹൻലാലിന്റെ വീട് അവിടെ കളഞ്ഞു ആ ഫ്ലോ കളഞ്ഞു കൈസ് നമുക്ക് മോഹൻലാൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാവും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ മോഹൻലാൽ അല്ല പ്രണവാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞു പറയാം പ്രണവാണ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പ്രണവ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീടിന്റെ ആ എന്താ പറയാ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒക്കെ കടലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നീത രാവിലെ മുതൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാലും മോഹൻലാലിന്റെ വീട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീട് കാണിച്ചു തരാം വീട് കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മതിലിന്റെ കാട്ടിത്തരും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അവര് കാട്ടിക്കല്ല രണ്ടാമത്തെ നല്ലയും കാട്ടിത്തരും അത്രയേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അത് പോലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ബീച്ച് വരെ പോകണ്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ നടന്മാരുടെ വീടാണ് പിന്നെ അറിയാ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ബീച്ചില
അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മെറീന ബീച്ച് ഉണ്ട് മെറീന ബീച്ചില് നമ്മുടെ എം ജി ആറിനും ജയലളിതയുടെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്തായാലും വേറൊരു റൂം കൂടി എടുക്കണം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും റൂം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാം ഉള്ള പരിപാടി കാണാം രണ്ടെന്നല്ല എത്ര ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര ദിവസം കണ്ടു കഴിയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തായാലും മദ്രാസ് ആദ്യമായിട്ട് വരും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്രാസ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങാനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഈ റൂമിന് വെറുതെ രണ്ടായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൊടുത്തിട്ട് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വിട്ടു എന്തെങ്കിലും അവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് റീന അപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ബീച്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അവിടെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ നടന്മാർ ഏതെങ്കിലും വീടിന്റെ മുന്നതിൽ അവർ ചിലപ്പോ വല്ല മീൻ മേടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ട സൈക്കിളുകാരനെ കാത്തിട്ട് ഞാനതുപോലെ നിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അയ്യോ അതല്ല ഞാൻ ദേശേ നമ്മള് വരെ മറ്റേ പ്രതീക്ഷേടനെ മേടിച്ചോണ്ടര ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കരുവാങ്ങാട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ജോർജ് ചേട്ടൻ മോനു ചേട്ടൻ അവരുടെ അവരിങ്ങനെ വന്ന് ഫോൺ അടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഞങ്ങളെന്നല്ല ആ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ആ പക്ഷെ വീക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ദാസേട്ടനോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന വിജയനുണ്ട് ദാസനും വിജയനും ഉണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നമുക്ക് പോവാ എന്നാ എന്തായാലും ദാസിനെ വിജയനെ നേരിട്ട് കാണാം ഗായ്സ് അപ്പൊ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും വായോ ആരൊക്കെ വീടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണട്ടോ ഏ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല സാധനങ്ങളെ മറ്റേ ചാർജറും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ അയ്യോ അയ്യോ വീശിക്കോ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഇത് എടുത്തു വെക്കണം നമ്മുടെ ബാഗ് എന്ത് ആ ബാഗിലേക്ക് ഇത് കിട്ടി എടുത്തു വെച്ച് മുത്തേ അത് നീ ഏത് ബാഗ് എടുത്തു വെക്കണം അപ്പൊ എന്റെ ബാഗ് അവിടെ ഒരു ബാഗ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ബാഗ് എടുക്കുന്നു ഇത് ആ എന്റെ ബാഗ് കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ബാഗിലേക്ക് ചാർജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു മൊബൈൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും എടുക്കണ്ട വെള്ളം കുപ്പി എടുത്തോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി ഇനി നേരെ ഇപ്പൊ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീടുതപ്പലാണ് അപ്പൊ വീടുതപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തെന്ന് താമസിക്കാനുള്ള വീടാണ് അതല്ല മറ്റുള്ള നടന്മാരെ വീടുകൾ തട്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ കാഴ്ചകളാണ് അടുത്ത് കാണാൻ പോണത് അല്ലെ യാത്രയിലൊരു ടിസ്റ്റ് എന്താ ടിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തിനൊരു അനുഭവം കൂടി ആക്കാനാണ് ഇതേ ഒരു സാധാ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തട്ടുകടകളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ്റ്റാരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വേണ്ട മുത്തിന് ഏതാ വേണ്ട ഇഡ്ഡലി പൊങ്കൽ വട ദോശ ഉണ്ടോ ദോശ കഴിഞ്ഞു ആ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്തിനാണ് വേണ്ട ഇഡ്ഡലി എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി രണ്ട് പോതു രണ്ട് രണ്ട് ഇഡ്ഡലി പോതു രണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഇഡ്ഡലി പിന്നെ ഒരു വട അല്ല ആവിന്ന് വട അതിന് ഞാനല്ല കടക്കാരൻ അവിടെ പറയണം സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തോ ഈ വട ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തോ ആ എല്ലാം കഴിക്കട്ടെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവട്ടെ വടക്കറി ഉണ്ടോ വേറെ കൊഞ്ചം പോലും ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേ നീ മുത്ത മുത്തിന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടി പരിപ്പട ഉഴുന്നുവട ഇഡ്ഡലി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളിതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട ഫുഡാ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം വി
ഇഡ്ഡലി കഴിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നനച്ചതാ വന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു മലയാളം തെരീമാ എന്റെ തമിഴ് കറക്റ്റാ ഉള്ളത് വെച്ചാ ഓണ ഗൈഡിന്റെ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇവന്റെ ഈ കറി ഇല്ലേ വടക്കറി ഇതൊക്കെ എന്നെ കറി ചോദിച്ചു വടക്കറി ആ വടക്കറി ബെസ്റ്റ് ആട്ടോ പിന്നെ സാമ്പാർ സാമ്പാറിലും നമുക്ക് കിട്ടേ ഇവന്റെ ഈ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ മുളക് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു വേറെ എന്തോ എണ്ണ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചമ്മന്തി ആ ചമ്മന്തി സാമ്പാർ വടക്കറി ബെസ്റ്റാ ഞാൻ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി കൂടി മേടിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇനി ക്യാമറ പിടിച്ച് തിന്നാണ്ടിരിക്കണ്ട മുത്താണെങ്കിൽ വേഗം വേഗം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം മുത്ത പരിപ്പോടെ ഇനിയിട്ട് അടിപൊളിയാ അത് വേഗം അടിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കടയിലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പയ്യനും അതിൻ്റെ അനിയന അപ്പൻ അപ്പനും ഉണ്ട് ഫാമിലിയാ നിങ്ങൾ ഫാമിലി മൂന്ന് പേര് എന്ത് കാലയിൽ എത്ര മണി മോഹൻലാലോടൊക്കെ വീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണോ അന്ത ലൈനിൽ പോണോ അപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് പണ്ടതൊക്കെ അപ്പുറം ഒന്ന് സൊല്ലി കൊടുക്ക വേണം കറക്റ്റ് എന്ത് വഴിയിൽ പോണം ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ചായക്കടയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി മോഹൻലാലിന്റെ വീട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇതാ ആര് വന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും അപ്പതാ മോഹൻലാലിന്റെ വീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ കേട്ടാ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു എത്തില്ല എത്തില്ല എന്തായാലും ആ വഴിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തൂലോ മൊത്തം ഫുഡിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കാ കഴിച്ചോടാ നിനക്ക് ഏതാവത് വേല ഇരിക്കതാ ഇങ്ങേ വേല മുടിയുമ്പോ നീ കൂടെ വരുമ്പോ മുടിയുമ്പോ കോച്ചാണോ ഏതാവത് ആള് തെരിഞ്ച ആള് കൂടി ഇരുന്നല്ലേ നീ വര മുടിയില്ല അല്ലേ കോച്ചിങ് ആ ഇവൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനും കൂടി പോവാട്ടോ അപ്പൊ അത് കാരണം പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് പോവായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് അടിപൊളിയാക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ ഇവനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവന്റെ വീട്ടുകാരൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇവനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വന്നപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ രണ്ടാമതും ദോശയുടെ കല്ലൊക്കെ റെഡിയാക്കി ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു നെയ് ദോശ പറഞ്ഞത് അപ്പം നെയ് ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഓരോ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓരോ കഴിക്കാനോ എന്നിട്ട് പ്രതി പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ തരാം ആ അത് തന്നെ ഗീ ദോശ ഗീ ദോശ ഒന്ന് ഗീ ദോശ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തു ഒരു വടയും വെച്ചോ ആ ഇനി സാമ്പാർ കൊഞ്ചം പോതു കേട്ടോ ജാസ്തി വേണ്ട ആ പോതു പിന്നെ ആ കൊഞ്ചം പോതു ആ പോതു അത് വേണം ഇത് രണ്ടും പോതു എന്താ അതെ പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് മതി രാവിലെ തന്നെ പരിപ്പ് വേണ്ട നിനക്ക് ഓരോക്കടി വേണ്ടി വരൂ അല്ലേ ഏ ആ ഒരു പരിപ്പൊടക്കടി കൊടുക്കാൻ വരും അവൻ പരിപ്പൊടപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് എന്താ വേണോ ഞാൻ എന്തായാലും നെയ് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ചാമ്പിൾ പോയിക്കോ നെയ്യ് പൊരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കുള്ള പൊരി പൊരിച്ചിട്ട് നെയ്യ് നെയ്യ് മുത്തൊക്കെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടാ പൊരിക്കുന്നത് ഞാനിരുന്നുണ്ടാക്കണൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നെയ് ദോശ ഇല്ലേ ചമ്മന്തിയോ സാധനങ്ങളൊന്നും പള്ളി വെറുതെ ഈ നെയ് ദോശ കടിച്ച് തിന്നണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ള
എന്തായാലും ഇനി വർണ്ണിക്കാനില്ല അത്ര സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കട്ടെ നല്ല വൃത്തിയിലാന്ന് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ തട്ടുകടയിലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തൊള്ളേ തോന്നിയ പാത്രത്തില് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാന്ന് അടിപൊളിയാ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് അതേപോലെ എന്താ പറയാ കൊടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കടകളിലൊക്കെ അടിപൊളി സംഭവം കിട്ടും ഞങ്ങൾ കുറെ ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറെ ചോദിച്ചു അവനെ വിടുമെന്ന് പക്ഷെ രക്ഷയില്ല അവന് പന്ത്രണ്ട് പക്ഷെ അവന് ക്ലാസ്സിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അത് കാരണം അവന് രക്ഷയില്ല വരാനായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ധൈര്യം കറക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞുണ്ട് ഇനി തെറ്റിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെന്നൈ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഏതാ ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് റോഡാ എന്തായാലും ആ അത് തന്നെ ആ വഴിക്ക് വന്ന് നേരെ കുപ്പം ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മീനൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോവ വരുന്ന വഴി ഇന്നോവ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരെ കയറാൻ പോവാണ് ഏ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ലാസ്റ്റ് വരെ പോകണം ലാസ്റ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് എൻഡിലെ റേറ്റ് അവിടെ കാണുന്നത് തന്നെ മോഹൻലാൽ വീടുന്ന പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം വഴി മാറിട്ടാ വഴി നേരെ ടാറ് ഇടാത്ത റോഡാണ് മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഈ വഴിക്ക് ആവോ മോഹൻലാൽ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ടായാലും ഈ സംഭവം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ടാർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നിറച്ചും വീടുകളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വീടുകൾ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി കൈ കാണിച്ചു നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ കാണിക്കണ്ട് നിന്റെ വഴി അവസാനിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വീടാവും മോഹൻലാലിന്റെ ഇത് വീടാണോ അതിന് എന്റെ പൊന്നേ ഹോട്ടല് പോലെയാണല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് വീട് അതെ അതെ വാഴൊക്കെ നിക്കണ്ട് ഇത് തന്നെട്ടാ മോഹൻലാലിന്റെ വീട് അതെ അതൊക്കെ അവൻ ജോലിക്കാരുടെ കാറുകളാ അതിന്റെ ഉള്ളില് അവരുടെ കാറ് ആണോ ഇത് മോഹൻലാലിന്റെ വീടാണ് ആ തിരിക്കാ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം സിസിടിവി ക്യാമറ ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഇറങ്ങി നിക്കണ കണ്ടാ തന്നെ ചാടി വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടില്ലേ സംഭവം പൊളിയാട്ടാ ആ ഗേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ആട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പുറത്ത് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു പോണ വഴി ഇതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു പോണ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഗേറ്റ് കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറിയിട്ട് പിന്നെ മുകളിൽ വേറെ വലിയ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും സി സി ടി വി ഒക്കെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സി സി ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കി നോക്കാം അറിയാം അല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വേറെ കക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും സെക്യൂരിറ്റി റൂം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി നോക്കാം അതെ ആ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ് മോഹൻലാലിന്റെ വീട് തന്നെയാ നീതെ ഉറപ്പിച്ചു ഇതേ മോഹൻലാലിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു വീട്ടില് അതിന്റെ ഉള്ളിലേ നിങ്ങള് ഇതേ മോഹൻലാലിന്റെ ഫോട്ടോ മോഹന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മോഹൻലാലിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ വീടിന്റെ അവിടെ ഗായ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മോഹൻലാലിന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇത്ര അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല തൃപ്തിയായില്ലേ എല്ലാവരും കടലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ടോ കാണിക്കാ കാട്ടിത്തരാറിയില്ല അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇതേ നിന്ന് നോക്കണ്ട് അപ്പൊ മോഹൻലാലിന്റെ ദേ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കണ വണ്ടി ദേ ഇതാണ് ഒരു കീയ കിടക്കണ്ട് ഒരു ബ്രീസ കിടക്കണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പണിക്കാരി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയിൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ ക്യാമറയിൽ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വിളിക്കുമോ നീത ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വിളിക്കുമോ ഇവിടെ ഒക്കെ ആ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല മോഹൻലാൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടി ദേ മോഹൻലാലിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം കേട്ടോ
സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ തെങ്ങ് നട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ചെടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഫുള്ള് മോഹൻലാലിൻ്റെ വീട് കണ്ടത് ആ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ കാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വേറെ എൻട്രൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ല ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എൻട്രൻസ് അല്ലേ അത് ഇത് സ്വിമ്മിങ് പൂളാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ സ്വിമ്മിങ് പൂളാണ് ആ അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കായിരുന്നു മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ലേ വാ നമുക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോത്തേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ മോഹൻലാലിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതേ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്ലാസ് അത് ഫുള്ള് കട്ടിനിട്ട് രണ്ട് നില മൂന്ന് നിലയാണ് വീട് അതിൽ രണ്ട് നിലയുടെയും ബാൽക്കണിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ കടലിലേക്കാണ് ഫുൾ വ്യൂ വരുന്നത് മതിലൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ചെറിയ രണ്ട് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ ബോഗൻ വില്ല ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഴ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തെങ്ങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തെങ്ങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പാല പൂവ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നിറച്ചും ക്യാമറകൾ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്കുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നിറച്ചും ഗ്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഓ എല്ലായിടത്തും നല്ല സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇത് പുറത്ത് കുറച്ച് ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫാസിനും ഒരിക്കലുണ്ട് രണ്ട് കാറ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇനി ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കൂടിയും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വീട് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പം മൊത്തം വീട് എന്തായാലും കണ്ടില്ലേ അതെ ഇവിടുന്ന് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കാനൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വീടിൻ്റെ നീളം നോക്കിയേ എങ്ങ എങ്ങ് വരിക നോക്കിയേ എൻ്റെ അമ്മ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫുൾ കടലിലേക്കാണ് ഒരു സന്തോഷമായി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ അവിടെ മോഹൻലാലും ഇല്ല പ്രണവും മോഹൻലാലും രാലും ആരും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ വീട് വരെ കണ്ടുപോലോ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗവും നിങ്ങൾ കണ്ടു അടിപൊളിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞങ്ങള് മോഹൻലാലിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പല യൂട്യൂബ് ചാനലിലും കണ്ടിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറയണു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇത് ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ബീച്ച് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു അകലെ എന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമേ കാണിക്കണുള്ളൂ അതാ അല്ലാണ്ട് വേറെ യാതൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ ഈ റോഡ് പോലെ അപ്പുറത്തെ റോഡ് ഉണ്ട് ആ റോട്ടിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞോണം ഓരോ നടുകൾ അതായത് മറ്റേ രമ്യ നമ്പീശൻ ജീവ അവരുടെ ഒക്കെ വീട് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ ഇതേപോലെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഓരോ വഴികളുണ്ട് അവിടെ കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം കാണാം കടലിൽ കടലിൽ കൂടെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന് 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 ഇവരുടെ വീടിന്റെ പിന്നാപുറം കാണേണ്ട ആവശ്യം മോഹൻലാലിന്റെ വീട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വീടുകളുണ്ടല്ലോ ഈ പണിയുടെ വീടുകളൊക്കെ ഹൈ ക്ലാസ് ടീമിന്റെ ഏറ്റവും പോഷ ഏരിയ ഇത് കണ്ട മതിലിടിഞ്ഞു കിടക്ക അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഗേറ്റ് ഇട്ട് അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം പ്രൈവറ്റ് റോഡാ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടായെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഗേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗേറ്റ് വെക്കുക അത് എനിക്ക് തോന്നണേ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും കടലില് വെച്ചിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് അടച്ചിടാണ് അവര് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് കടലിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കുറെ നടന്നിട്ട് വേണം അതായത് കടലിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴി അവിടെയാ ബീച്ചിലേക്കുള്ള വഴി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നടക്കണം കാണണമെങ്കിൽ ഈ വീട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരു ചേച്ചി ആ ചേച്ചി ഇവി
ഈ വഴിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഏതാ വലിയ സിനിമാറിന്റെ വീടാ ബേക്കൊക്കെ കിടക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചു വെച്ച് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഏതാ ആളുടെയാന്ന് ഇങ്ങ് ഏതാവത് സിനിമ സ്റ്റാറിന്റെ വീട് എടുക്കതാ ഇല്ല അല്ലെ ഏതാ മോഹൻലാൽ ആ മോഹൻലാലിന്റെ എന്തോ പക്കം ആ അത് തരി തരി ഞാൻ കേട്ട ഇങ്ങനെ തമിഴ് ഏതാവത് നടന്മാരി എടുക്കുമെന്ന് കേട്ടെ ഇല്ല അല്ലെ ആ ശരി എനിക്ക് തോന്നണേ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയില്ലേ പറയില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്തായാലും എന്തോ വലിയ കൊടീശന്റെ വീടാ മോഹൻലാലിന്റെ ഇതിലാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഗതിക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം മോഹൻലാലിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെ വന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഈ വീട് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം ഇവിടെയാണ് പ്രണവ് മോഹൻലാല് പല ഇതിലും കുളിക്കാനൊക്കെ അതേ മോഹൻലാലിന്റെ വീട് കേട്ടോ അത് തന്നെ സംഭവം വണ്ടി ഒന്നോട് നിർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ബീച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഗായ്സ് നോക്കൂ നീ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ മോഹൻലാലിന്റെ വീട് ഞങ്ങളത് ഇതിലേ വന്നു ഇതിൽ വന്ന് അതേ നോക്കി ഇപ്പൊ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയേ അതേ പ്രണവും മോഹൻലാലും അങ്ങനെ മോഹൻലാലൊക്കെ നിന്ന് കടലിലേക്ക് കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു സീനാണ് കേട്ടോ അതേ മുകളിലെ ബാൽക്കണികൾ രണ്ട് ബാൽക്കണിയും നേരെ താഴെ വരിയുണ്ട് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കടലിലേക്കാണ് വ്യൂ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മോഹൻലാലിന്റെ വീടൊക്കെ നോക്കിയേ എന്ത് സൂപ്പറാന്ന് എന്തായാലും ഭാഗ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കാണാൻ പറ്റി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും പോയി കണ്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്ന നിലയ്ക്ക് ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതേ കൂടുതൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മോഹൻലാലിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വരെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി തുറന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒന്നും കയറി കാണാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഇത്ര വരെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വീട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഒരാളും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നണില്ല മോഹൻലാലിന്റെ ചെന്നൈയിലെ വീട് ഇത്ര അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും മോഹൻലാലിന്റെ വീട് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ തീരണില്ല സാധാരണ ഒരു വീട് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇത്ര ആകാംക്ഷയൊന്നും തോന്നും പക്ഷെ ഇത് വീട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ആകാംക്ഷയുണ്ട് അത് മോഹൻലാലിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്ര ആകാംക്ഷ തോന്നില്ല ഓ സൂപ്പറായിട്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വേറൊരു വീടുണ്ട് പക്ഷെ കടൽക്കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ ഡേഡി മോഹൻലാലിന്റെ ഭാര്യ ദേ മോളില് കണ്ടോ ഏ അല്ലല്ല സുചിത്ര സുചിത്ര മോഹൻലാൽ ദേ മോളില് അവിടെ തുണി തോരനിടണു കണ്ടോ ദേ മോഹൻലാലിന്റെ ഭാര്യ ഇതേ തുണി തോരനിടണു മോളില് ദേ നോക്ക് നോക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ അമ്മേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പ്രണവിനെ മോഹൻലാലിനെ മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അത് വല്ല പണിക്കാരാവുന്നു അല്ലേ അറിയില്ല ഏട്ടാ എന്തായാലും നമ്മള് മൊബൈലിൽ ഇത് എടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗോപ്രയിലാണെങ്കിൽ സൂമിങ് തീരില്ല നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗവും സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ അത് എന്തിൻ്റെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണില്ല ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓളോബ്രിക്സിന്റെ കട്ട വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുകളിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു പൈപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഈ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല മുകളിലും താഴ്ത്തും സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ താഴ്ത്തുന്ന് കണ്ടോ കട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മതിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ എന്തോ ഒരു പഠിപ്പുര പോലത്തെ ഒരു കാര്യം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ കാണുന്നത് ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ ബാൽക്കണി കണ്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഫുൾ ഗ്ലാസ്സുകളാ വെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓ ഫുൾ ഗ്ലാസ്സും വ്യൂവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായി എന്തായാലും തൃപ്തിയായി കടലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത് ഇത് വീടാണെങ്കിൽ ഇത് കടല് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ ദേ നമ്മുടെ പ്രാന്തം എന്തേ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ഏ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടലില് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു സൂപ്പർ ഇനി ആരുടെ വീട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ എന്താ മുത്ത വെയിലത്ത് നിന്ന് പൊരിയണേ ഇവിടെ നോക്ക്
അത് ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൻ്റെ കാറ്റ് കൊള്ളാനും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒന്നും ചെറിയ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് പോലത്തെ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണോ അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് വ്യൂ ആണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് അത് കൂടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മതിലിൻ്റെ ഇതിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു പോഷൻ മാത്രമാണ് വൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ഗേറ്റ് കണ്ടോ അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഗേറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നേരത്തെ വന്ന് പോയത് പിന്നെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഏജ് ശരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വന്നോടത്ത് തന്നെ കാറുകളൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഏരിയ തന്നെയാണ് കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണം അല്ലാണ്ട് വേറൊരു എൻട്രൻസ് ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ആ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് വരാനും പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം എന്തായാലും മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടും നിങ്ങൾ കണ്ടു എൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന കാരണം മദ്രാസിലെ വീടും കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇട്ടാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക എൻ്റെ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എൻ്റെ വായിക്കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയത് അത് നിങ്ങളുടെ കൂടി ബാക്കിയായി എന്തായാലും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം സംഭവം പോകാൻ തോന്നണ്ടേ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് ചിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നണ്ടേ ഈ വീടൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അത് അത്ര സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നണില്ല നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കൊച്ചിയിലെ വീടൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി തോന്നും കാരണം ഫുൾ മലയാളികളല്ലേ ഇവിടെ അണ്ണന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിലായതുകൊണ്ടും ആരും വരാനൊന്നും തീരെ ചാൻസ് ഇല്ല ഈ ഒരു വീട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ വേറെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് അപ്പുറത്തെ ഒരു മോഹൻലാലിൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീടുകളൊന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം അപ്പം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനൊന്നും പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ അകലെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം അതുവരെ മാക്സിമം പാടും അപ്പോൾ വെയിൽ നന്നായിട്ട് ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ നിൽക്കണേലും അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാന്തിന് നമ്മൾ ദൈവം അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കുറേ നേരം കണ്ടു ഇവിടെ ശംഖും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേച്ചി ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വീഡിയോസ് വൈകിട്ട് ചെയ്ത് പോവാം അല്ലേ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോകണ്ട ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം മോഹൻലാലിൻ്റെ ചെന്നൈയിലെ വീടൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പൊതു രണ്ട് പേരെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം അതെന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോളാം ഷെയർ ചെയ്ത് മറക്കാണ്ട് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അത് പോയിട്ടപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ ഇവനെ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന യോയോ സാനല്ലേ അത് ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു കാരണം ഇവനോട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ വീട് കാണാൻ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ യോയോ അമ്മ കളിച്ചിട്ടിരിക്കുമോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അത് എറിഞ്ഞ് കളയാൻ പറഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞോളൂ കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും അടുത്ത തിരയിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ അത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അത് ശരിയാ അപ്പം എന്തായാലും മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബായ് പറയാനായിട്ടാണ് ബായ് 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 ലാലേട്ടാ കാണണ്ടെങ്കിൽ 